，村民那里好像出事了，这是什么情况？这里为什么还死了一个变异僵尸啊？这到底是什么情况？你到底想要干嘛？变异僵尸？嗯，你们的村子竟然敢杀我，我的兄弟们会为我报仇的，还敢威胁我们？怪物就算是来的再多也没有用，我的兄弟有好几百，你最好放了我，要不然他们都会来攻打整个村子的。你可以抵挡我好几百个兄弟。那个变异僵尸说的是什么？呃，他说会有尸潮来进攻村子，所以说我们必须得提前做好准备才行，要不然我们整个村子就会被摧毁的。Oh, no. 怎么会这样啊？因为那个变异僵尸的兄弟有很多，你们杀了他，所以他的兄弟会来找村子报仇的。不和你们说了，我要去做准备了，要不然就来不及了。这里是村子里的矿洞，我们可以在这里挖到我们需要的石块。箱子里有很多工具，我们去下面吧。这次应该要在这个洞里待上一段时间，需要挖到足够多的石块，先在这里创造一个舒适的空间吧。毕竟要在这里工作，工作的环境得好一些，要不然我没法工作。Years later. 行了，我们上去吧。哦，小江在弄帐篷，但是我这里不是就有房子吗？为什么还要弄这么多的帐篷？嗯、对了，也不知道这次战斗需要多久，弄些帐篷，村民们也好休息。嗯，不错不错，布置的挺不错的。接下来我们要把整个村子给防御起来，不能让那些怪物进来了，要不然会对村子造成很大的威胁。我们已经在矿洞里挖出了很多的石块，那太好了！哇哦，村民们准备的物资还真是多啊！哦，有了这些东西，应该可以把村子给保护起来了。开始建筑吧，城墙一定要建筑的厚重一些。Nice。这么厚，应该就差不多了吧？我就不信他们还可以打穿这么厚的墙壁。马上就要建筑好了，还真是不容易啊！浪费了我不少的时间。那个变异僵尸说他的兄弟们会过来报仇，怎么还不来啊？他不会是吓唬我的吧？当然，还有一个可能，就是他没有他想象中的那么重要，说不定他的那些怪物兄弟们都不记得有这么个人了。哦，不对，是这么个怪物。再多弄一些围栏吧。防止有人在下面射箭，城墙内部还要多点梯子，方便村民们上来。毕竟城墙这么大，只有我和小江的话，肯定是守不住的。小江，你在干嘛？当然是安放炮台啊！只有防御可不够，必须还得需要攻击手段呢。也对，有了这些炮台，就算是僵尸再多，也不用害怕了。看来大家都已经准备好了吧？也不知道那些僵尸什么时候过来。都已经准备的这么充分了，要是不来的话，就全部都白费了。快点把我的兄弟交出来，要不然我就要踏平你们的村子。别以为有城墙就能保护你们，你可以看看我们有多少人，不是你们这些区区的普通人可以抵挡的。No. 算了，和你们说了也白说，直接炸城墙吧。你们这城墙还挺厚的呀。村民们都准备好了吧？我们一定不能够让那些怪物打过来，让我看看怪物有多少吧。我去，那个变异僵尸还真是没有骗我啊！果然有好几百个兄弟，得用大炮轰他们。我去，这一轮炮击才叫爽啊 ！Oh my god！ 哇哦，已经有怪物进入了城墙里面，竟然还打进来了一个，我得赶紧去帮忙，要不然下面的村民会被他干掉的。Oh no！ 把武器和装备给带上。可以了，干掉他们吧！他们还真是猛啊，竟然连这么厚的城墙都被打碎了。还好小江有先见之明，在城墙内部也做了很多陷阱，直接打出去吧。我们的火力非常的猛，就算是怪物再多也抵挡不住的。还是用雷击枪吧，果然还是雷击枪更加的猛啊！哦，打出去的闪电直接可以电死一大片。有僵尸打进来了，先解决掉里面的僵尸吧。竟然趁我不注意打进来了，太气人了！必须得赶紧干掉他们。你们先进入矿洞吧，只有待在里面才安全。剩下的僵尸也只能慢慢的来了，毕竟数量太多了，一次性是消耗不完的。好了，这期视频就到这里了。如果大家喜欢的话，可以点赞、评论、转发一下，谢谢大家的观看，让我们下期视频再见 ，Goodbye。